Oi, gente. Hoje é sábado, o que significa que daqui a 12 horas eu vou estar dentro do avião. Não tô surtando. Não. Não tô surtando. Eu tô surtando. Eu tô até com dor de estômago, eu acordei me sentindo muito, muito, muito nervosa quando eu percebi que, tipo, é hoje que eu vou viajar. E eu queria muito fazer um vlog antes da viagem, porque, enfim, eu não sei como as coisas vão ser. Então, existe uma chance de que esse seja meu último veda, apesar de não ser o último dia do mês. Mas, enfim, sei lá, né, como vão ser as coisas depois que eu chegar lá. Eu vou tentar gravar alguma coisa no aeroporto, talvez com o celular, talvez com a câmera, e se tudo der certo, é... eu envio pro YouTube amanhã. Ainda de dentro do aeroporto é, de Miami ou de... Eu vou, eu vou fazer escala em algum lugar, que eu não lembro onde é agora. Mas enfim, eu vou tentar fazer isso. <risos> Ai, eu tô nervosa. Eu sempre fico nervosa antes de viagem. É aquela mistura de ansiedade pelo que tá vindo. E nervosismo, porque eu vou passar 11 horas no avião. Mas eu sei que eu tenho muito tempo ainda pra, enfim, deixar isso passar. Porque afinal de contas eu vou passar muito tempo voando e vou fazer uma escala bem bem larga. Se não me engano, a nossa pausa no aeroporto de sei lá onde que é a escala é de tipo 4 horas. Então eu tenho bastante tempo pra relaxar pela frente. Mas aí eu fico pensando que a essa hora, amanhã eu vou, tipo, estar tá em Miami e tenho 17 dias pela frente que vão ser inesquecíveis de muita coisa que eu vou fazer e muita coisa que eu finalmente vou conhecer e, tipo, todo um sonho que tá... Ah! Sabe? Então, eu acho que eu tenho um boa justificativa pra estar nervosa. <risos> a minha mala tá pronta. É, as passagens estão pressas. Falta só fazer check-in. Meu visto tá no meu passaporte, que eu ia pegar pra mostrar, mas eu esqueci, porque, enfim, eu tava quase esquecendo que eu ia gravar isso. E eu vou sair daqui de casa umas 3 horas da tarde, apesar do meu voo ser às 9. Eu sei que parece muito tempo, mas não é. Uh, da última vez que eu fui viajar, uh, que foi em 2011, a gente era um voo no sábado também. E eu saí de casa às três e meia, mais ou menos, e a gente demorou cinco horas pra chegar no aeroporto. Tipo, três horas só na Marginal Tietê. Tipo, eu tô em São Paulo, então eu tenho que contar com o pior. Uh, e eu ainda vou passar na casa da minha avó pra me pedir dela. Eu moro muito afastada do centro e o aeroporto não é no centro, o aeroporto tem é outra cidade, o internacional não é o aeroporto de Guarulhos. Então é uma viagem bem longa. Pode ser que demore 4 horas, pode ser que demore menos. É, pode ser que eu chegue lá bem cedo, mas de qualquer maneira eu só vou realmente sair para o aeroporto por volta de umas 4, 4 e meia. É, com alguma sorte eu vou chegar com bastante tempo de janela, porque da última vez eu cheguei sem sacanagem, faltando tipo 45 minutos pro voo. Foi uma loucura fazer check-in e passar na vida de todo mundo e sair correndo. Uh, e eu tô muito ansiosa. É a primeira vez que eu vou fazer, tipo, a viagem de ida e de volta com a minha mãe e com a minha tia. Apesar de elas serem minhas companhias de viagem, geralmente elas me encontram nos lugares, né? Porque das últimas vezes que a gente viajou, é, foi logo depois de intercâmbios, então eu encontrei com elas lá. Vai ser uma experiência diferente, mas não vai ser igual, porque, enfim, já tô muito acostumada a pegar voo com elas e eu sei que a minha tia vai ficar na dela assistindo filme. E a minha mãe vai dormir aproximadamente 5 minutos depois que a gente entrar no, no avião. Porque eu não, sei, eu não sei o que acontece com ela, gente. Ela não toma remédio, ela simplesmente senta e dorme. Da última vez, quando a gente tava voltando, ela dormiu sentada esperando o avião. E depois ela dormiu no avião o voo inteiro. E ela ainda chegou em casa e dormiu de novo. Tipo, como, como é possível? Ninguém dorme assim. Mas ela dorme. E, enfim, e eu vou passar aí todas as minhas horas acordada, impaciente, vendo filmes e ouvindo música no iPod e lendo, é, tô levando vídeo comigo e vou ter bastante tempo pra aproveitar isso e outras coisas, vou ter bastante tempo pra ficar irritada, porque, enfim, o voo não acaba nunca, e como é aquela comida nojenta de avião, ai, não dá viajar, mas é incrível, gente, e, enfim, mesmo que eu não consiga dividir com vocês enquanto eu estiver na viagem, eu com certeza vou fazer várias coisas é, de vídeos e que vai ter várias fotos, quando eu tiver voltado, então vocês podem esperar isso com certeza, porque enfim, eu tô levando três câmeras, tô levando essa que eu tô filmando agora, que é a pequenininha, é, por isso essa qualidade meio inferior, tô levando a grandona, que é a que eu tô usando mais, e eu tô levando uma GoPro, que é uma câmera pequena, diva, que as pessoas usam geralmente tipo pra fazer filmagens e fotos de tipo, sei lá, coisas de aventura, sabe, asa delta, essas coisas doidas. 
É uma câmera super prática é, E eu tô levando case E eu fiz uma invenção doida lá pra amarrar no pescoço Pra colocar ela em todas as montanhas russas que eu for E simuladores E tirar umas fotos muito mais ousadas é, Enfim, vai ter bastante coisa aí quando eu voltar E aqui no canal, em algum momento Entre abril e maio Vão existir esses vlogs de viagem Em que eu vou postar todos os vídeos que eu fizer por lá O que deve ser bastante coisa É isso por hoje. Uh, um bom final de semana pra vocês e uma boa semana se a gente não se vê mais. É... Me desejem boa viagem. Eu prometo aproveitar bastante. Prometo contar tudo pra vocês e filmar tudo e tirar foto de tudo. E eu prometo dividir tudo que acontecer com vocês da melhor maneira possível. É isso. Beijos pra vocês e até a próxima.